perfect all right so engalude isayame paalar thiru bharat shankar avargale meedi kalikirom nandri vanakkam thank you so aduthadaga i would like to call upon uh, again the most favorite man here abin sollam ellarkume vandu ivara pidikum ivara pesna nadicha padam yekna ellarkum romba pidikum mishkan sir avargale anbudan meedi kalikirom please join us and uh, yes aduthadaga uh, அதான் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி எல்லா விஷயமும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு சினிமா வந்து அதுலேயே ஊறி போய் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கே தெரியும் வந்து எவ்வளவு விஷயங்கள் அவங்க தெரிஞ்சு பண்ணுவாங்க எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிசர்ச் அண்ட் நாலேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த வகையில ஒரு பெரிய மூளைக்காரர் அப்படின்னு எல்லாருமே இங்க வந்து சொன்னாங்க அருண் விஸ்வா பிளீஸ் ஜாயின் அஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் சார் நீங்களே இப்படி சிரிச்சீங்கன்னா எப்படி புரியலையே Yes, uh, and uh, we have our own cutie. If you tell us your name, you can tell us your name. 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 Please join us on stage. Yes, Aditi. 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 Okay, and Aditi. Uh, எங்கள் அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய டைரக்டர் அடோன் அஸ்வின் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் பிளீஸ் ஜாயின் ஆன் ஸ்டேஜ் அண்ட் எஸ் ஒரே ஒரு சீட்டு நடுவில் காலியா இருக்கு அது கண்டிப்பா ஃபில்அப் பண்றதுக்கு நம்ம நம்ம வீட்டு பிள்ளை பிரின்ஸ் வந்தாதான் கரெக்டு எஸ் கே அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் So, this is the team of Maaviran. So, Maaviran has expectations for all of us. We all have to know. If you have a music bit, first to first, you can tell us what you are doing. 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 I am very sure Madhun Ashwin has got a lot for us in store. So, we all have to know that 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 we all have to know that. In the first place, we all have to know that we all have to know that. இவர் இவர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாமே இவருக்கு வந்து தெரியும் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது அவருக்கு வந்து அது எந்த அளவுக்கு அதுல வந்து நாலேஜ் இருக்கும் எவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு அதை பண்ணிருப்பாரு அப்படிங்கிறது தெரியும் சோ நல்ல ஒரு தயாரிப்பா தான் இந்த படம் அமையும் அப்படிங்கிற சந்தேகமே இல்லை பிகாஸ் இட் இஸ் த லீடர் இஸ் சச் தட் அதனால வந்து அருண் விஸ்வா அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் அப்படியே வந்து கேது நீங்க வெல்கம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் எங்களோட அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கிற அனைத்து பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் மீடியா சோசியல் மீடியா கேமராமேன் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி மேடையில் வந்திருக்கிற எங்களோட படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களுக்கும் என்னோட நன்றி எல்லாம் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக இல்லை நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஜேர்னி இது என்னோட நான் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜும் சொல்லிகிட்டே வரேன் எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜ் ரொம்ப எமோஷனலான மொமெண்ட்டுன்னு எல்லா ஸ்டேஜுமே எனக்கு அப்படி தான் இந்த இந்த இது இன்னும் ரொம்ப ஸ்பெஷலானது ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய சென்னையில் வந்து கெரியர் ஆரம்பிச்சிருந்து மீடியாவில் தான் ஒரு டெலிவிஷன் சேனலில் ஒரு ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் வந்து டெலிவிஷன் சேனல்ஸில் ஃப்ரீலான்ஸ் ப்ரோக்ராம் டைரக்டராக அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தான் ராம் சார் கிட்ட நான் சேர்ந்த டைரக்டர் ராம் அவர்கிட்ட அங்கே இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு சினிமா மேலே இருக்கிற ஒரு பார்வையும் அது எப்படி அணுகணும் எப்படி எந்த மாதிரி அதை அப்ரோச் பண்ணணும் சினிமானா என்னன்னு எனக்கு மொத்தமாக என்னோட புரிதலே மாற்றினது வந்து என்னோட மென்டர் என்னோட குரு ராம் சார் தான் அவருக்கு நான் இந்த இடத்துல நன்றி சொல்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் மிஷ்கின் சார் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ராம் சார்கிட்ட செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்னோட நண்பன் மனோஜ் வந்து மிஷ்கின் சார்கிட்ட வந்து அஞ்சாதியில் கோ டைரக்டராக நந்தலாலில் கோ டைரக்டராக இருந்திருக்காரு அவர் இப்போ தவறிட்டார் ஆக்சுவலாக அவர் ஃபியூ இயர்ஸ் பிஃபோர் அவர் மூலிமா எனக்கு மிஷ்கின் சார் ரொம்பவே பரிச்சயம் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட அவரோட அஸ்டன்ட் மாதிரி அவர் கூட ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன் டென்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவர் இந்த படத்தில் இருக்காருன்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான மொமெண்ட் தான் அவர் வந்து நடிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை நான் போய் கேட்டு ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் சிவா அஸ்வின்லாம் பேசி அஸ்வின் சொன்ன கதை பிடிச்சனால அவர் வந்திருக்காரு அவருக்கு இந்த இடத்துல நான் நன்றி சொல்ல கட்டமைப்பட்டிருக்கேன் 
இது அதான் அம்மா பேரில் ஆரம்பித்த கம்பெனி இது ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணிடணுன்ற ஒரு ஐடியா இருந்தது அது ஃபஸ்ட்டு படமே எஸ்கே அவர்களோட சிவகார்த்தியன் அவர்களோட பண்ணோம்னு நான் நிஜமாக நினச்சி கூட பார்க்கல ஒரு சின்ன படம் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாள் மண்டேல பார்த்து அது ரொம்ப பிடிச்சி போய் அப்புறம் சிவா அவரும் அந்த படத்தை பார்த்து அஸ்வின் கூப்பிட்டு பேசுறது அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நானுமே உள்ளே வந்துட்டேன் இந்த இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்றது என்ன ஃபீல் கூட பண்ண வைக்கல சிவகார்த்தியன் அவர்கள் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு விஷயங்கள் மட்டும் இருந்தது கரெக்டாக இந்த படத்தை பண்ணிட முடியுமா அப்படின்லாம் எனக்கு இவ்வளோ வருஷம் பழக்கத்தில் நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க அந்த மாதிரி எனக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு மூணு நாலு இன்வெஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க அதில் எப்படி பண்ண போகிறோம் என்னன்னு சொல்லி நான் ஒரு கிளியராக விளக்கம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவரும் அதை ஒத்துக்கிட்டு பண்ணார் அந்த விதத்தில் இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபஸ்ட் படமே இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜாக அமைஞ்சதுக்கு ஒரே முக்கியமான ரீசன் வந்து சிவகார்த்தியன் அவர்கள் தான் அதுக்கு வந்து என்றைக்குமே நான் வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் சரிதா மேம் எனக்கு இப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு அப்புறம் நான் ஏன் அம்மா அம்மான்னு சொல்கிறேன்னா அவங்க பேரில் ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் சொல்கிறேன் அது ரொம்ப ஒரு எமோஷனலான இதுக்கு பயன்படுத்துகிறேன்னு நினைக்கிறேன்னா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அவங்க ரொம்ப ரேராக தான் படங்களும் சூஸ் பண்ணுறாங்க நடிக்கிறாங்க ரொம்ப வருஷம் கேப் இங்கே தமிழ் சினிமாலையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆறரை வருஷம் நைன் இயர்ஸ் கேப்புக்கு அப்புறமா தமிழ் சினிமாவுக்கு திரும்ப வந்துருக்கிறதுன்றது எங்கள் ரொம்ப பெருமையாகவும் ரொம்ப பிளெஸ்ஸிங்காகவும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் கிட்டத்தட்ட எங்கள் அம்மா வந்து என் கூட இருந்து வழி நடத்துகிற மாதிரி தான் நான் அவங்கள பார்க்குறேன் நான் அவங்க கூட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபோனில் பேசி இவங்க பண்ணவே மாட்டாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் அப்புறம் அஸ்வின் கதை சொல்லிட்ட அப்புறம் அவங்க பண்ணுறேன்னு சொன்னதே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்புறம் சேலரி பற்றியோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பற்றியோ எந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணுறது பற்றியோ ஒரு துளி கவலை கூட இல்லாமல் அவங்க இருந்த உடம்பு முடியாமல் இருந்தாங்க இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப ஒரு டஸ்ட்லேயும் குப்பைகள் நடுவில் தான் பெரும்பான்மையான ஷூட் நடந்தது அது எதையுமே பொருட்படுத்தாம ஒரு ட்ரூ ஸ்வீட் ஆட்டா இருந்து கம்ப்ளீட்டா அதை முடிச்சு கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ தேங்க் பண்ணாலுமே பார்த்தாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ஆக்சுவலாக அவங்களோட இதுல இருந்து இந்த படம் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் மிஷ்கின் சார் வந்ததுக்கு அப்புறம் சரிதா மேம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் ஆயிடுச்சு இந்த படம் வந்து அப்புறம் அதித்தியும் அப்படிதான் அவங்க வந்து இது செகண்ட் ஃபிலிம் தான் பட் அவங்க சங்கர் சாரோட டாக்டர் எல்லாமே தெரியும் பட் ரொம்ப ஸ்வீட்டா அவங்க வந்து ஆடிஷன் பண்ணி எந்த மாதிரி மேக்கப் டெஸ்ட் பண்ணி ஆடிஷன் பண்ணி என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களோ அதெல்லாம் பண்ணி தான் அவங்களும் வந்து இந்த படத்துக்குள்ளார வந்தார் அஸ்வினும் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து ஓகே இவங்க நடிக்கலாம் இவங்க ஓகேன்னு ஒரு ஒரு ஷார்ட்டை ஓகே பண்ணுறதோ ஒரு கேஸ்டிங் அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணுற ஆள் கிடையாது அவர் அவர் ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருந்தனால தான் வந்து அதித்தியும் சூஸ் பண்ணார் இந்த படம் பார்க்கும்போது தெரியும் அவங்க எவ்வளோ ரொம்ப அந்த ரோல் எவ்வளோ சட்டிலாக எவ்வளோ மெச்சூர்டாக அதை ப்ளே பண்ணியிருக்காங்கன்றது தெரியும் அப்புறம் நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு மூணு பேர்த்துக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதையும் சொல்லிடுறேன் சுனில் சார் எக்ஸ்ட்ராநரியாக பண்ணியிருக்காரு ஒரு பெரிய ஆக்டர் அங்கே தெலுங்கில் அவர் இப்போது தமிழில் இது ஃபஸ்ட்டு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு சொன்னார் அன்னைக்கு ஹைதராபாத்ல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவருக்கு இங்கே தமிழ் படம் ஃபஸ்ட் படமாக பண்ணுறதுல அது எங்கள் கம்பெனியில் இந்த படத்தில் பண்ணுறாருன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்யூ சார் பரத் சங்கர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இந்த டீம்ல நினைக்கிறேன் ஏன்னா எஸ்கே அவர்களோட படத்தில் மியூசிக் எவ்வளோ முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணணும்னு தெரியும் அவ்வளோ பெரிய பேர்டன் அவர் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அது ஒரு சுமையாகவோ ஒரு பெரிய ஒரு இதுவாகவோ நினைக்காம பயங்கரமாக இறங்கி அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு குறிப்பாக எங்களுக்கு அந்த வாவீரா சாங் வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷல் சாங்காக இருந்துச்சு எல்லா சாங்கும் பிடிச்சிருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப எமோஷ்னலி கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு கிராண்டியராக இருந்தது அந்த பாட்டு வந்து அது இல்லாமல் அவர் போட்டிருக்கிற தீ மியூசிக்காக இருக்கட்டும் மற்ற சாங் இருக்கட்டும் எனக்கு படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் தெரியும் அவரோட ஒர்க் எவ்வளோ முக்கியமானதுன்னு ஃபிலோமின் ராஜ் நிறைய பெரிய படங்களுக்கு தொடர்ந்து எடிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு பேக் போன் ஆஃப் தி ஃபிலிம்னு சொல்லலாம் அவர் விதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு பிரில்லியன் சினிமாட்டோகிராஃபி ஒர்க் அவருக்கு இந்த டைமில் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் மொத்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் அதர் ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே சந்துரு நவீன் நிர்மல் பிரவீன் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் இந்த படத்தை வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு ரொம்ப ஒரு
ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்த ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா இந்த படம் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஒரு யங் டீம் இது டெக்னிக்கல் டீமில் வந்து ஃபிலோமின் தவிர மற்றவங்க எல்லாமே சிவாவோட ஏஜ் கம்மி அந்தளவுக்கு ஒரு இல்லை பயன்படுத்தி இல்லை அவருடைய ஏஜ் எல்லாம் தெரியும் சார் அது சொல்லி நம்ம இதையும் இல்லை சார் இப்போ அப்படி தான் சார் இருக்கு அதனால எல்லாம் சேர்ந்து எவ்வளோ பெஸ்ட் கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துருக்கோம் மொத்த டீமா பர்டிகுலராக எல்லா ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சவங்க இருக்கட்டும் என்டையர் டைரக்ஷன் டீம் அண்ட் டெக்னிக்கல் டீம் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட்டை போட்டு கொடுத்துருக்கோம் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இந்த படத்தை வந்து உங்கள் முன்னாடி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் ஆடியன்ஸும் சரி ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா எல்லாருமே இந்த படத்தை பார்த்துட்டு என்கரேஜ் பண்ணி நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ Thank you so much. So, uh, I'm going to talk to you about that. That's why I'm going to talk to you about it. I don't know how to talk to you about it. Why are you talking to me first time? Why are you talking to me first time? Why are you talking to me first time? I'm going to talk to you about it. First, I'm going to talk to you about it. Next, I'm going to talk to you about the cutie. இவங்க வந்து நிறைய பேரோட மனசை வந்து தொலைக்காட்சிகள்ல கொள்ள அடிச்சுட்டு ரொம்ப அழகான நடிகை மட்டும் இல்ல நல்லா அழக அழகா நடிக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு இப்ப உங்களோட பிளெஸிங்ஸ் நாடி பெரிய திரைக்கு வந்திருக்காங்க மோனிஷா பிளெஸி அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மீடியா மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டில் வந்து நான் ஒரு பாட்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சிவா அண்ணா சரிதா மேம் அதிதி மிஸ்கின் சார் யோகி பாபு யோகி பாபு அண்ணா இவங்க கூடலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது சாரி கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்குது ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே ரொம்ப பிளெஸ்டாக ஃபீல் ஆகுது இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அஸ்வின் அண்ணாக்கும் டீம்க்கும் தேங்க்யூ அண்டு சாந்தி டாக்கீஸ்க்கும் அருண் விஷ்வா ப்ரோக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு லேர்னிங்க்கு உங்கள் எல்லா சப்போர்ட்டும் வேணும் தேங்க்யூ இது மைக்கில் ஏதோ வச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ரூல் ஆகுது இன்னைக்கு என்னன்னு தெரில அண்ட் எஸ் மோனிஷா ஹாஸ் காட் அ வெரி வெரி லாங் வே டு கோ இன் தமிழ் சினிமா அண்ட் விஷிங் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் அடுத்ததா வந்து நம்மளுக்கு நிஜமாவே வந்து சில பேரெல்லாம் நம்ம ஏங்கிட்டு இருப்போம் எப்ப இவங்க வந்து திருப்பி அவங்க நடிக்கிறது அவங்க வந்து பெரிய ஸ்கிரீன்ல பார்ப்போம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஏங்க வச்ச ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மிக அற்புதமான நடிகை அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்ற அளவுக்கு கிடையாது அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க இங்கேயோ இருக்காங்க லெஜண்டரி ஆக்ட்ரஸ் முக்கியமா தமிழ் சினிமால சில கண்களை நம்மளால வந்து மறக்கவே முடியாது அது நம்ம மனசுல பதிஞ்சிருவோம் அந்த மாதிரி கண்ணாலே நடிச்சு அத்தனை பேரையும் வந்து அத்தனை பேர் மனசையும் கொள்ளடிச்ச ஒரு அற்புதமான நடிகை அண்ட் வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் சரிதா அம்மா டு டாக் அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் பிளீஸ் கம் அண்ட் ஜாயின் அஸ் இயர் வாங்க இங்க வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னை வந்து நீங்க எல்லாம் தான் வளர்த்து விட்டுருக்கீங்க என்னோட கெரியர் ஆக்சுவலி அப்பெல்லாம் இந்த மீடியாலாம் கிடையாது பத்திரிகை எழுதுறவங்க தான் அவங்க என்ன பற்றி ரிவ்யூஸ் சின்ன சின்ன இன்டர்வியூஸ் அப்பெல்லாம் எழுதி தான் என்னை பற்றி இன்னும் மக்கள் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் எல்லோரும் எழுதுனால தான் ஸோ இன்னைக்கு அதுக்கும் மேலே டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு நிறைய பேர் இங்கே பார்க்கறதுல எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அண்ட் இந்த படம் எனக்கு நிஜமாக என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா என்னோட மறுவச்சரித்திரில் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இப்போவும் நான் அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இட்ஸ் லைக் மை நியூ ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் ஏன்னா டீம் அந்த மாதிரி அமைஞ்சிச்சு ப்ரொடியூசர் அருணா இருந்தாலும் அஸ்வின் சிவகார்த்திகேன் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க அருண் அஸ்வின் வந்து கதை சொன்னப்போ நான் வந்து எந்த கதை யார் எப்போ சொன்னாலும் முதல்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் நோ சொல்றதுக்கு ஏன்னா எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸே இருக்காது இப்போ மத கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குமோ தெரியாது அந்த அளவுக்கு யூனோ இன்ட்ரெஸ்டிங் சீன்ஸ் இருக்குமா இல்லை நான் பவர்ஃபுல் சீன்ஸ் இருக்குமாங்கிற ஒரு டவுட்னால தான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஐ பி வெயிட்டிங் டு சே நோ 
பட் இந்த படம் அஸ்வின் நெரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு தேடி தேடி நினச்சி பார்த்தாலும் நோ சொல்ல தெரியல அப்பார்ட் ஃப்ரம் த லொக்கேஷன்ஸ் நான் கேட்பேன் கேட்டிருக்கேன் அஸ்வின் இந்த சீன் எங்கே எடுக்க போகிறீங்க செட் மேம் செட் அப்படின்னாரு ஓகே ஓகே அப்புறம் இன்னொரு சீன் வரும்போது இந்த சீன் எங்கே எடுக்க போகிறீங்க செட்டு தான் மேம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் செட்டே அந்த கோவத்தில் தானே சொல்லலை அண்டு பியூட்டிஃபுல் செட்ஸ் அது அண்ட் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அந்த இடத்துல எல்லாரும் ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு கஷ்டமும் தெரியல வி ஆல் காட் இன்வால்வ் இன் அவர் ரோல்ஸ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த செட் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் அஸ்வின் தேங்க்யூ ஸோ மச் யூ ஹவ் கிவன் மீ த பியூட்டிஃபுல் ரோல் இது வரைக்கும் லைக் எந்த மதருக்கும் இந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல் அண்ட் மனசில் நிற்கிற மாதிரி எல்லாமே கலந்த ஒரு கேரக்டர் இது அது நீங்கள் பார்த்து ரசித்து ரசிப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் நோ பிடி லாஸ்க் மீ வை யூ டிட் திஸ் ரோல் ஐ வி வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ஆல் மை யூனிட் அண்ட் எவ்ரி ஒன் அண்ட் சிவா பற்றி சொல்லணும்னா ஐ எம் ஹிஸ் ஃபேன் ஃப்ரம் தி பிகினிங் ஐ லவ் த ஜேர்னி ஹி கேம் அப் இன் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ஹீ இஸ் டூ டூ கைண்ட் டு மீ அண்ட் நாட் ஓன்லி டு மீ எவ்ரிபடி இன் த செட் சின்ன ஆறு மாத குழந்தையிலேருந்து ஃபுல் ஒரு எண்பது வயசு ஆளுங்கள்லாம் நடிச்சிருக்காங்க எங்கள் படத்தில் அவங்க எல்லாருக்கூடையும் ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுற ஒரு ஹீரோ வெரி டெடிக்கேட்டட் வெரி ஆனஸ்ட் அண்ட் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்த்துக்கிறது எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு லவ் யூ ஷிவா ஃபார் தேட் அண்ட் பி த வே பி த வே யூ ஆர் ஃபார் எவர் காட் பிளஸ் யூ அண்ட் அதித்தி யூ ஆர் வெரி க்யூட் அண்ட் யூ சிங் ஸோ வெல் அண்ட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் த டேலண்ட் ஆஃப் சிங்கிங் அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் இன் ஆல் த ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் அண்ட் மொனிஷா ஷீ இஸ் ஆல்சோ வெரி க்யூட் ஷீ யூஸ் டு பி அ கான்ஸ்டன்ட் கம்பெனி இந்த செட் நாங்கள்லாம் பேசிகிட்டே இருப்போம் நிறைய ஷீ இஸ் வெரி இன் லவ்லி கேர்ள் ஆல் த பெஸ்ட் யூ டூ மிஸ்கின் சார் ஹீ இஸ் டூ குட் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்று ரெண்டு சீன் தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் அண்ட் யோகி பாபு கூட நடிக்கிறதுல அதுதான் கஷ்டமாக இருந்துச்சு பிகாஸ் எனக்கு சீக்கிரமாக சிரிப்பு வந்துடும் வந்தால் நிறுத்தவும் முடியாது தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸோ முன்னாடியே நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் கே கேட்பேன் இந்த சீனில் நான் இருப்பேனா நான் ஐ மீன் லைக் ரொம்ப இதுவாக இருப்பேனா சஜஷன் தானான்னு கேட்பேன் இல்லை மேம் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தான் இருப்பீங்கன்னு சொல்லுவார் ஓகே ஐ டூ ஒன்லி ப்ரிப்ரேஷன் அதுக்கு தான் நான் சிரிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷன் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படத்தில் அண்ட் விது கேமரா ஹி ஷோன் அஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி பிகாஸ் எல்லாருக்கும் டார்க் மேக்கப் இந்த படத்தில் அண்ட் எனக்கு இன்னும் அவ்வளோ போட தேவையில்லை நான் ஆல்ரெடி டார்க்காக இருக்கிறதுனால அண்ட் விது ஹஸ் ரியலி ரியலி ஷோட் எவ்ரி ஒன் ஸோ வெல் அண்ட் ஹிஸ் கேமரா ஒர்க் இஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அண்ட் மியூசிக் பரத் சங்கர் அமேசிங் மியூசிக் டைரக்டர் காட் பிளஸ் இம் ஹி ஹஸ் லாங் வே டு கோ அண்ட் பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் இருக்கு வித் ஃபீல் நீங்கள் எல்லோரும் கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் யாரையுமே விடலன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் எங்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் நிஜமாக நிஜமாக தேங்க்யூ ஸோ மச் சொல்லித்தானே தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் என்னோட மிஸ் அஸ்வினோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அசோசியேட் அவங்க எல்லோரும் ரெடியாக இருக்காங்க டேரக்டர்ஸ் தான் எனக்கு கூட என்னோட லைக் டைலாக் இந்த சென்னை ஆக்சென்ட் சென்னை ஆக்சென்ட் எல்லாம் கோச்சிங் எல்லாம் கொடுத்தது இல்லை சந்துரு அண்ட் நவீன் தே ஹவ் ஒர்க் வெரி ஹார்ட் த டைரக்ஷன் டீம் அறிவு எல்லாருமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ்
எல்லாருக்கும் வணக்கம் இவ்வளோ ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பீப்புள்ஸ் முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் இது இது மூலி மாநகரம் ஸ்க்ரீன் ப்ளே அண்ட் டைலாக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு வந்து ஆனால் அது ஸ்மால் ஸ்கேலுன்றதுனால எல்லாமே ஸ்மாலாக தான் இருந்தது ஸோ இது ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாமே பாதி ஒர்க்கில் தான் இருக்கும் எல்லாமே ஐ மீன் கடைசி ஸ்டேஜ் ஒர்க்கில் இருக்கும் ஆனால் மிக்சிங்கில் தான் வந்தேன் அதனால் லேட்டு அப்போ அனுப்பிச்சுக்காதீங்க நான் முக்கியமாக வந்தது வந்து டேரக்ஷன் டீம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி தான் வந்திருக்கேன் அவங்க எல்லாம் ரொம்ப தேங்க் பண்ணோம் அவங்க எல்லாம் வர வேண்டியதுங்க வர முடில ரெண்டாவது அஸ்வினுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேங்க் பண்ணோம் அருண் விஷா பிரதர் எஸ்கே பிரதர் அதெல்லாம் ரொம்ப பயங்கர ஃபேமிலியாக பயங்கரமாக சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் சரிதா மேம் அதித்தி சங்கர் மோனிஷா மிஷ்கின் சார் யோகிபா மண்ணன் எல்லாருக்கும் தேங்க் இல்லை சார் அதெல்லாம் ஆசீர்வாதம் சார் திட்டு இல்லை ரெண்டாவது ஸ்க்ரீன் பிளேன் டைலாக்ஸ் பார்க்குறப்ப நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணேன் ஈவெண்ட்டில் ஐடியாவாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஐடியா எங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் பிளேக்கும் டைலாக்கும் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா பல லேயரில் இருக்குது எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அது ஆடியன்ஸுக்கு வந்து பிளாக் அண்ட் மரம் ஒர்க் ஆகணும் அது நேரத்தில் டென்ஷனாகவும் இருக்கணும் பல லேயரில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நீங்களாம் பார்த்துட்டு நல்ல ரிவ்யூஸ் நல்ல சப்போர்ட் பண்ணி நினைக்கிறேன் ஒன்ஸ் அகைன் டேரக்ஷன் டீம் டிஓபி டீம் ஆர்ட் டீம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ 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 திரு சந்திரு அவர்களே அடுத்ததாக மிக சிறந்த இயக்குனர் மிக சிறந்த நடிகர் அதெல்லாம் தாண்டி மிக சிறந்த மனிதரும் கூட ஏன்னா என்னையே ஒரு பத்து வாட்டி சொல்லியிருப்பாரு உட்காருங்க எங்கேயாவது எதுக்கு நிக்கிறீங்க அப்படின்னு சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்வீட்டான மனிதர் அண்ட் இந்த படத்துல இவர இவ்வளவு வந்து இவ்வளோ மாசா கெத்தா பாக்குறதுல எங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படியே வேற ஷேட் ஆஃப் மிஷ்கின் சார பாக்குற மாதிரி இருந்தது ஐ ரிக்வஸ்ட் மிஷ்கின் சார் டு ஷேர் அர்ட்ஸ் ரெண்டாவது மேடம் இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த இடத்த பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படம் மடோனா வந்து கதை சொன்ன நாள்ல இருந்து என்னுடைய அசிஸ்டண்ட்டும் என்னுடைய நண்பனுமான அவன் வந்து டே அவன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறது வந்து எல்லாமே ஒரு சர்ப்ரைஸான ஒரு விஷயங்கள் இந்த படத்தில் அப்புறம் என்னுடைய ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் சிவா நான் மதிக்கும் சங்கர் சாருடைய மகள் அப்புறம் எல்லாம் அஸ்டண்டாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் எப்பொழுதுமே நான் எப்பொழுதுமே சொல்கிறது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு சாவித்திரிக்கு அப்புறம் நான் வந்து கம்பேர் பண்ணுறது சரிதா அம்மாவை ஸோ இவங்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது நல்ல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நிறைய சண்டையும் போட்டேன் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரோட சண்டை அதுவும் பர்டிகுலராக அஷ்ரப் சார் இந்த மேனேஜர் இருக்கார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாளைக்கு கூட அவர் திட்டாமல் நான் என் கார் வீட்டுக்கு போனதே இல்லை அவ்வளோ சண்டை டெய்லி அவர்கிட்ட தான் நான் பர்சனலாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அந்த சண்டையெல்லாம் வந்து ஒரு அழகு சார் ஆக்சுவலி அது வந்து பர்சனல் கிடையாது எல்லாமே தொண்டையிலேருந்து வர்றது ஆக்சுவலாக என் இதயத்துலேருந்து வர்றது கிடையாது ஸோ அதனால் அதனால தான் நான் பகிரமாக எல்லாருக்கும் நல்ல மன்னிப்பு கேட்குறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இனி வந்து மனசில் எதுவும் வச்சு ஏதாவது ஆளுகளை செட் பண்ணி அதை அடிச்சு கடிச்சு போகிறீங்க அது பண்ணாதீங்க சச் அ ஸ்வீட் மேன் ஹி இஸ் நான் எவ்வளோ சண்டை போடும் போதும் சண்டை அப்படின்னா வந்து ஒரு நடிகரை பழக்கலை ஆக்சுவலாக ரொம்ப டிசிப்ளினோடு இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது எப்படி நம்ம சிவாலாம் எப்படி இத்தனை வருஷம் சிவா இதுக்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அவார்டு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு சினிமாவில் வந்து நான் ரொம்ப டிசிப்ளினான ஆக்டர்னு சொல்லுவேன் அந்த வகையில் சிவாவும் சேர்ந்துருக்கு ஆ கைத்தட்டலாமே ரொம்ப டல்லாக இருக்கு என்னென்னு தெரில இன்னைக்கு காலையிலேருந்து நானே ஒரு டல்லாக தான் பேசிக்கிறேன் ஏதாவது கொஞ்சம் ஏதாவது பேசலான்னு பார்த்தா சச் அ ஸ்வீட் பாய் சிவா நான் லாஸ்ட் டைம் சொல்லும்போது கூட வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தவறாக எடுத்துக்கிட்டாங்க ரஜினி சார் மாதிரி சிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஃபெல்ட் சின்சியர்லி ஏன்னா எல்லாத்தையுமே ஒரு நல்ல பேர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு ஒரு பையன் அது நான் தொழில் தொழில் இருந்து பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க சிவாவை பற்றி சொல்லும்போது ஓகே நான் நினச்சிட்டேன் ஓகே இது வந்து சும்மா கதை கதையாக இருக்கும் போல அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படி இல்லை ரொம்ப நெஜம் சிவா ரொம்ப சின்சியரான ஒரு பையன் 
எல்லாத்தையும் ரொம்ப அன்பாக பழகிறப்பேன் அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிப்பேன் ஒரு இரவு ஃபுல்லாக நாங்கள் ஃபைட் எடுக்கும்போது ஒரு பதினஞ்சு பேர் அடிக்கிற காட்சியில் ஒவ்வொரு நாற்பது ஷாட் எடுத்தான் டேரக்டர் அந்த நாற்பது ஷாட்டும் இரவு முழுதும் போயிட்டு அந்த பதினஞ்சு பேர்ட்டையும் சாரி சாரி என்ன சாரி என்ன சாரி என்ன நானும் ஒரு டேக்காவது ஓடுவானா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவன் நடிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு விடிய விடிய எல்லா ஷாட்லையும் அந்த தம்பி தன் சக உழைப்பாளிகளோட போயிட்டு அவங்கள வந்து அடித்து அவங்க சின்ன ரியலான அடி தான் அது சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப தட் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக சிவா நாற்பது ஐம்பது வருஷம் சினிமாவில் இருக்கிறதாக நான் உனக்கு சாபம் கொடுக்குறேன் ஐ வாஸ் வெரி மூட் அதனால ஒரு பெரிய கிளாப் கொடுக்கலாம் சிவா கட்சியில் வந்து ஒரு சக மணி கிளாப்னா அடிக்கிறேன்ப்பா என்னப்பா அது தூக்கமா மூணு மணிக்கு அதுக்கப்புறம் அம்மாவோட ஒர்க் பண்ணது நான் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணல ஒரே ஒரு காட்சி மட்டும் இப்படி நகர்ந்துட்டு போகிறேன் அம்மாவோட ஆக்சுவலி நான் ஏதாவது ஒரு படத்தில் நிறையா அவங்களோட ஒர்க் பண்ணணும் ஆசை ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி அதித்தியோடைய நான் ஒர்க் பண்ணல மேபி வி இஸ் வெரி சூன் வீ கேன் ஒர்க் டுகெதர் ஐ பிலீவ் அதித்தி போய் சொல்கிறாங்க எப்பயுமே ஜோக் அடிச்சுட்டே எப்பயுமே ரொம்ப ரொம்ப பப்ளியாக இருக்குமா ஆக்சுவலி நான் பார்க்கவே இல்லை வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் என்னுடைய டேரக்டர் ஒரு டேரக்டர் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை சினிமாவில் ஒரு டேரக்டர் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது எந்த ஜோன்லேருந்து ஒரு டேரக்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கவே முடியாது ஆனால் எல்லா வினாடிகளிலும் எல்லா வினாடிகள் அதான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லா வினாடிகளிலும் மடோனா அதை எப்படி பெஸ்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கான் பெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் பெஸ்ட் கிடையாது சப்ஜெக்டிவ் பெஸ்ட் எனக்கு சின்சியராக எது பெஸ்ட் அப்படின்ற நோக்கி ஒவ்வொரு காட்சியும் நகர்த்திக்கிட்டே இருப்போம் அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன்லாம் வரும் நான் சொல்லுவேன் இல்லடா இது இல்லடா இல்லடா இப்படி பண்ணுறா இல்லை சார் நீங்கள் பண்ணுறதை நீங்கள் பண்ணிக்க ஆனால் எனக்காக இன்னொரு இன்னொரு டேக் எனக்கு நான் நினச்சது மாதிரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரொம்ப சின்சியர் மோஸ்டான ஒரு டேரக்டராக நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப இன்னொரு ஐ திங்க் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அவன் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல டேரக்டராக ஒவ்வொரு படமும் அவனை உயர்த்தி கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் வாழ்த்துறேன் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸு பர்டிகுலராக தம்பி நிறையா சண்டை அவங்க கூடலாம் பயங்கர சண்டை ஏதாவது லேட் பண்ணிடுவாங்க ஒரு மூணு மணி மத்தியானம் ஆறு மணிக்கு மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு முடிஞ்சிடும்னு சொல்லிட்டு நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு தான் முடிப்பான் அந்தளவு ஒரு நல்ல பிளான் பண்ணியிருப்பான் யார் நம்ம ஆள் வச்சு செஞ்சுருவாங்க ஆக்சுவலாக விடிய விடிய வச்சு பட் அதெல்லாம் வந்து அது 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 வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு யூ கான் ப்ரடிக் சினிமா சினிமா இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஜெயண்ட் வீல் அதுக்குள்ளே போய் மாட்டி இப்படிலாம் பண்ணி பண்ணி தான் வெளியே வரணும் ஆக்சுவலாக ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் மறந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து இந்த படம் பதினாலாம் தேதி வரப்போகுது நான் கேட்டேன் என்னடா எப்படா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா நான்லாம் வந்து எரும மாட்டு வயசாயிடுச்சு சினிமாவில் நம்மளுக்கு படம் ஓடினாலும் ஓடாட்டினாலும் ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே கம்மன் இருப்பேன் இப்போ ரெண்டாவது பையன் இந்த ரெண்டாவது குழந்தை பேக்கிறான் அவன் டென்ஷனாக இருக்குது சார் அப்படின்றான் கவலைப்படாத அந்த படம் ஹிட் ஆகும் அவனுக்கு ஒரு கிளாப் கொடுப்பான் ஆக்சுவலாக யங் டேலண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து மடம் மாதிரி ஒரு ஆளுங்க முதல் படத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு விருது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது படத்தில் வந்து சிவகார்த்தியை நடித்தது அவனுக்கு ஒரு பெரிய விருது அதான் சொன்னேன் நான் வந்து இனிமே உனக்கு வந்து நோ டேர்னிங் பேக்டா யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் யூ ஹாவ் டு மார்ச் டுவர்ட்ஸ் கிரேட்டர் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களை எல்லாம் பார்த்ததுக்கு படத்தை பாருங்கள் என் கேரக்டரை பற்றி நான் சொல்லணும்னா வந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு வில்லனாக நடிச்சிருக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு நான் நிஜ வாழ்க்கையிலே வில்லன் மாதிரி தான் நீங்கள் பார்க்குறாங்க இந்த படத்தில் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன எக்ஸ்டென்ஷனு நல்ல நாய்ஸோட நல்ல அதாவது என்னென்னு நான் பார்க்குற சினிமாவில் இருந்து வேறு விதமான ஒரு சினிமா ஆக்சுவலாக வெள்ளை கலர் செருப்பு போட்டு வேஷ்டியை தூக்கி கட்டிக்கிட்டு நிறைய கெட்ட வார்த்தை பேசிட்டு அது நிஜத்தில் பேசுவேன் அதுவும் படத்துலேயும் அப்படி தான் பேசியிருக்கேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நிஜமாக வாழ்ந்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஒரு ஐ திங்க் ஐ ஹோப் இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய கேரக்டர் எழுதியிருக்கான் என்ன என்ன தைரியத்தில் எழுதலான்னு தெரியல ஆக்சுவலாக ஒரு ஆக்டராக நான் வந்து ஒரு ரெண்டு படம் படம் நடிச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அது நிறைய பேர்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஆக்சுவலாக அந்த படம் ஆனால் என்னை நம்பி இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செட்டப்பில் அதுவும் சிவகார்த்தி எனக்கு ஒரு வில்லன் தான் நடிக்க வச்சது வந்து ஐ திங்க் ஐ ஷுட் தேங்க் யூ மேக்சுவலி
அப்புறம் சொல்லிக் கொடுப்பான் சார் அப்படி சொல்லக்கூடாது சார் எப்படி டே போடா அப்படின்றத அதை நாலு வருஷங்களில் சொல்லிக் கொடுப்பான் போடாத லேக்கு ஸோ அது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆக்சுவலி எந்த ஊரா நீ ஆக்சுவலா சென்னையா நாகர்கோயிலா அதான் ப்ராப்ளம் ஆ ஓகே வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு நான் நிஜமாகவே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதுக்கு வந்து நல்ல நட்பு கிடைச்சிது நல்ல நல்ல சிவாவுடைய நட்பெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஸ்வீட்டான நட்பு ஆக்சுவலி ரொம்ப ஸ்வீட்டான நட்பு நான் ஒருவேளை சிவாவோட பழக வந்தால் ஒரு மாதிரி டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருந்திருப்பேன் ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ நல்ல நட்பு நல்ல பையன் நல்ல பசங்க அப்புறம் கேமராமேனு அந்த டீம் ரொம்ப மெட்டிகுலஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க விஷுவலாகவே நல்லா வந்திருக்கு நல்லா வந்திருக்கு ஸோ ஐ திங்க் நான் வாழ்த்துறேன் உங்களெல்லாம் திரும்பி பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ இந்த படம் ஓடும் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நீ நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் நல்லா எழுதணும் இந்த யங் டேலண்ட்டை நீங்கள் பெருசாக கொண்டு வரணும் என்னை எப்படி நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்களோ என்ன தனி சித்திரம் பேச இல்லை உங்கள் படம் பார்த்தோம் நீங்கள் தான் நான் இங்கே நின்று பேசுகிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய காரணம் ஆக்சுவலி அதனால் இந்த படத்தை பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பட்சத்தில் இந்த படத்தை பற்றி நல்லா எழுதுங்க மக்களை வந்து தியேட்டருக்கு வர வைக்க வேண்டியது உங்கள் கடமை தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அங்கே ஜாவி வந்து மாசம் எப்படி கெட்ட வார்த்தை நான் வந்து பேசுவேன் லைஃப்லேயே அப்படின்னோடனே மாஸ் மாஸ் அப்படின்ற ஒரு அங்கிருந்து எப்பவுமே நீங்க மாஸ் தான் சார் ஸோ அடுத்தது வந்து சங்கர் சார் பொண்ணு வந்து நடிக்க வராங்க நடிக்க வராங்க அப்படின்னு அந்த அந்த டைம்ல வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் டாக்ஸ் வந்து போயிட்டு இருந்தது எல்லாருமே வந்து யார் அந்த பொண்ணு என்ன அப்படிங்கிறது சங்கர் சாரோட டாக்டர் வராங்க லான்ச் வராங்க அப்படின்னு ஆனா அதுக்கப்புறமா வந்து அது படிப்படியா மாறி ஏ அதித்தி சூப்பர்ல செம்மையா ஆடுறாங்க முதல் படத்துல பயங்கரமா நடிச்சிட்டாங்க அண்ட் இன்ஸ்டால பாத்தீங்கன்னா வந்து டான்ஸ் ரீல்ஸா இருக்கட்டும் போட்டோ ஷூட்டா இருக்கட்டும் அப்படியே பட பட படம் பேசி அந்த இன்டர்வியூஸா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே வைரல் ஆகிடுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு குட்டியான ஒரு பொண்ணு அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுக்கான ஐடென்டிட்டிய ஆல்ரெடி அவங்க வந்து பக்காவா வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்ப அதித்தி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஒரு என்டர்டெய்னர் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ ஷி இஸ் அ ஸ்டார் இன் மேக்கிங் எங்களோட அதிரடி அழகி ஆட்ட நாயகி அதித்தி அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் இங்க வந்திருக்க மீடியா பிரஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்யூ சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர் சார் அஸ்வின் சார் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஷ்கின் சார் சொன்ன மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் டேக்காக இருக்கட்டும் இல்லை டப்பிங் ஸ்டுடியோவில் இருக்கட்டும் நிறைய டேக் எடுத்தாரு பட் இட்ஸ் கஸ் ஹீ நோஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் ஃபுல் படம் ஃபர்ஸ்டே அவர் மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வர வரைக்கும் விட மாட்டாரு ஸோ தேங்க்யூ சார் அண்ட் நம்ம ப்ரொடியூசர் அருண் சார் thank you so much for this opportunity and uh, dop sir vidu sir uh, and bharat shankar sir vanara pete la paattu kudutadukku thank you thank you and it was great working with sarita ma'am ma'am thank you so much for the experience and avangaloda life experiences nariya share pannanga adlende nariya kattutten so thank you ma'am thank you and uh, mishkin sir in the padathil irukkaru and avar sonna mari avar kuda nariya combination scenes edho vibe kedaikkala indha padathila but i hope we work together again sir and uh, in the padathila i play a journalist and uh, en character undu en original character oda appadi opposite ah play pannirken uh, i hope you all like it and uh, sk sir patti innu sollala la பாரு <laughs> Thank you. Thank you so much. என்ன மூளை என்ன அறிவு அதித்தி பயங்கரமான ஸ்மார்டான ஒரு பொண்ணும் கூட அண்ட் வி ஆல் லவ் அவர் ஆல்ரெடி அண்ட் ஐ எம் ஷோர் இன்னும் ஒரு பெரிய 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 ஜேர்னி அவங்களுக்கு தமிழ் சினிமாவில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அடுத்ததாக அங்க ஓரமா ஒருத்தர் வந்து நின்னுட்டு இருந்தாரு இப்போ மிஷ்கின் சார் கூட வந்து சொன்னாரு அவரை தான் நான் நிறைய வந்து இது பண்ணிருக்கேன் கத்திருக்கேன் அப்படின்லாம் எங்களோட ப்ரொடக்ஷன் சீஃப் அஷ்ரப் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் பிளீஸ் ஜாயின் அஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் வாங்க சார் நீங்க ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசணும் சார் காதுல கம்மல கட்டுங்களா ப்ளூடூத்
ஒரு மணி நேரம் திட்டுவேன் அப்படியே அமைதியாக இருப்பேன் ஒரே ரியாக்ஷன் தான் இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் திட்டுவேன் ஒரே ரியாக்ஷன் தான் இருக்கும் எதாவது பேசுங்க சார் இல்லைனா என்ன திட்டு போகிறேன் இங்கே எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ எல்லாரும் ஒரு கிளாப் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த இன்ஜின் ஆயில் மாதிரி இங்க அது வந்து ஒரு ஸ்மூத் ஃப்ளோல போன ப்ரொடக்ஷன் அப்படி அவங்க எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா தேவை ஐ எம் ஷோர் அமேசிங் ஜாப் அந்த டீம் அவங்க மேல அவ்வளவு ஆசையா இருக்கிறதுல தெரியுது அடுத்ததாக இயக்குனருக்கு வரும்போது வந்து குரங்கு பொம்மையில அந்த டைலாக்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அவரோட முதல் படத்திலேயே வந்து நம்ம தமிழ் சினிமாக்கு தேசிய அளவுல பெரிய புகழை வாங்கி கொடுத்தவர் படம் வந்து பார்க்கும் போதே அத்தனை பேரும் எப்படி இப்படி ஒரு கான்செப்ட் யோசிச்சிருப்பாரு அப்படின்னு எல்லாருமே வியந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ தமிழ் சினிமா முக்கியமா சினிமா லவ்வர்ஸே வந்து நெக்ஸ்ட் இயரோட படம் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்புக்கு நடுவுல நம்ம எஸ்கே அவர்களோட சேர்ந்து அடுத்த படம் அப்படின்னோடனே அது வந்து ஸ்கை ராக்கெட் ஆயிடுச்சு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் சோ எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரெஷர்ல தான் வந்து இருப்பாரு அவர் சொன்ன மாதிரி அடுத்த குழந்தைய பெத்தெடுக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரிதான் சோ அந்த ப்ரெஷர் எங்களோட கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மடோன் அஸ்வின் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து மியூசிக் டைரக்டர்ல இருந்து சினிமாட்டோகிராஃபர்ல இருந்து எல்லாரையுமே மேடைக்கு கூப்பிட்டாங்க யாராலும் இன்னைக்கு வர முடியல ஏன்னா ஃபைனல் டெலிவரி ஒர்க்கு போயிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாருமே பிஸியா இருக்கிறாங்க நானும் அதனால்தான் ப்ரொமோஷன்ஸ் எதுவுமே போகல இந்த ஒர்க்ல தான் ஃபுல்லா பிஸியா இருக்கிறோம் அதனால்தான் ஹோல் க்ரூவால உங்களை வந்து மீட் பண்ண முடியல அவங்க சார்பா என்டையர் க்ரூ சார்பா நான் இங்க பேசுறேன் இந்த மூவி எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அருண் மிஸ்வா தான் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபர் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் அதுவும் எஸ்கே பிரதரோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஸ்கெப்டிக்கலான ஒரு இதுவாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு வந்து பெரிய ஹீரோஸோட ஒர்க் பண்ணணுன்றப்போவே அது ஒரு அல்லுவிட ஆரம்பிச்சிச்சு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அது எப்படி இருக்குமோ அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை வாங்க போகிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருந்துட்டு இருந்துச்சு ஃப்ரம் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஐ மெட்டும் அவர் என்னை ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிட்டாரு ஹி கேமி த ஸ்பேஸ் பர்சனலி அஸ் வெல் அஸ் கிரியேட்டிவாக என்னோட நான் நினச்ச கதையை கொண்டு வர்றதுக்கான ஸ்பேஸ் அவர் எனக்கு கொடுத்தாரு அண்ட் த மூவி ஹஸ் கம் அவுட் வெரி வெல் அண்ட் இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த கம்ஃபர்ட் ப்ரொவைடட் பை ஹிம் அண்ட் த ட்ரஸ்ட் ஹி ஹேட் ஆன் மீ தேங்க்யூ ஸோ மச் வெதர் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த மூவியில் என்னோட ஒர்க் பண்ண பெரிய லிஜெண்டரி ஆர்டிஸ்ட் மேம் ஃபர்ஸ்ட் மேம் சரிதா மேம் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளவு பாசமா ஒரு ஒருத்தங்களை நான் நான் வந்து ஆக்டர்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாம இவ்வளவு பாசமா ஒரு ஒரு ஹியூமன் பீங்க நான் என் வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் த லவ் மேம் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் கதை சொல்லி அவங்க நான் நடிக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் இந்த படம் முடிச்சுட்டு தான் நான் எந்த படம்னாலும் பண்ணுவேன் யூ டோன்ட் டெல் மீ இந்த டேட்ஸ் எப்போ முடிக்க போகிறோம் எவ்வளோ நாள் இதை ஷூட் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க நான் இந்த படம் பண்ணுறேன் இந்த படம் முடிச்சுட்டு தான் நான் அடுத்த படம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஷி கெப்ட் அர் வேர்ட் அண்ட் ஸ்டில் ஷி இஸ் டூயிங் தட் ஏன்னா எப்பவும் மேம் கிட்ட ஒரு சின்ன டப்பிங் கரெக்ஷன் மேம் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அமிச்சா நான் லேட் நைட் அனுப்புவேன் அவங்களுக்கு நாளை காலையில் டப்பிங் அவங்களை கூப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நைட் ரெண்டு மணிக்கு மெசேஜ் பார்ப்பாங்க அஷ்வின் டூ யூ ஒன் மீட்டு கம் நவ் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்புவாங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லை டென் மினிட்ஸ் தானே நான் வந்துட்டு டப்பிங் ஸ்டுடியோவில் பண்ணிட்டு போயிடுறேன்னு சொல்லி தட் இஸ் த டெடிகேஷன் ஷி ஹேஸ் அண்ட் த பேஷன் ஷி ஹேஸ் ஃபார் சினிமா அதனால தான் ஷி இஸ் ஸ்டில் அ லெஜண்ட் ஐ கெஸ் அண்ட் தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் பீயிங் யூ மேம் அண்ட் சுனில் சார் அருண் சொன்ன மாதிரி சுனில் சாருக்கு தமிழ்ல ரிலீஸ் ஆக போற ஃபர்ஸ்ட் படம் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு என்னோட படத்துல சுனில் சாரோட சுனில் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்ல இன்ட்ரடியூஸ் ஆக போறாருன்னு ஹி ஹஸ் டன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரோல்ஸ் கமெடியனா பண்ணிருக்காரு ஹீரோவா பண்ணிருக்காரு வில்லனா பண்ணிருக்காரு இந்த படத்துல ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் மிஷ்கின் சாரோட ஒரு காம்பினேஷன்ல பண்ணிருக்காரு அண்ட் ஹி ஹஸ் கிவன் ஒண்
அவர் அதை ஃபுல்லாகவே மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வருவார் அதோட கண்டென்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த ஸ்லாங் எப்படி பேசுறதுன்னு சொல்லி மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்து ஸ்பாட்ல பேசுவார் ஸ்பாட்டே அமைதியாக இருக்கும்போது சைட்ல ஒரு மேமர் சவுண்ட் மட்டும் ஏதாவது ஒன்று கேட்டே இருக்கும் என்ன திரும்பி பார்த்தா அவர் மெமரைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பார் ஸ்பாட்ல ஒரு ஒரு நிமிஷம் விடாம வந்து இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணி அவ்வளோ உழைப்பு போடுவார் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு ஹாவ் ஹிம் இன் திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் ஹி ஹஸ் கிவன் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் ஃபார் திஸ் ஃபில்ம் தேங்க் யூ ஸோ மச் சுனில் சார் அண்ட் யோகி பாபு அண்ணன் எனக்கு அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு பயங்கர கம்ஃபர்ட் ஸ்பேஸ் மண்டேலாலே கிரியேட் ஆச்சு அண்ட் இதில் ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் கண்டிப்பாக அவங்களெல்லாம் தேட்டரில் பயங்கரமாக சிரிக்க வைப்பாருன்னு நான் நான் அஷூரன்ஸ் தரேன் அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் மிஷ்கின் சார் சார் இது வந்து நான் ஒரு ஆக்டரோட ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு இல்லை இட் வாஸ் லைக் ஒர்க்கிங் வித் அனதர் டிரெக்டர் ஸோ சார் கூட வந்து ஐடியாஸ் பவுன்ஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு சீன்ஸுமே ஒர்க் பண்ணேன் இது எப்படி பண்ணால் எப்படா இருக்கும் அப்படின்னா நான் இல்லை சார் நான் இதுக்காக இது எழுதினேன் அப்படின்னா அவர் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒன்று சொல்லுவார் அதுக்காக அதை வச்சு நாங்கள் அந்த டைலாக்ஸை மாடிஃபை பண்ணி இதில் இந்த பஞ்ச் கரெக்டாக விழலடா இதை மாற்றி பண்ணுறான்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபெல்லோ ஃபில்ம் மேக்கர் கூட சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஒரு ஒர்க் ஒர்க் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு சாரோட அவரை ஆக்டராக ஹேண்டில் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது அண்ட் ஐ லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் ஹிம் எஸ்பெஷலி ஐ ஹேட் ரொம்ப ஹார்ட் ஃபில்ட் கான்வர்சேஷன்ஸ்லாம் அவரோட இருந்திருக்கு எனக்கு ஃபில்ம் மேக்கிங் பற்றி நிறைய நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தாரு அஸ் வெல் அஸ் லைஃப் பற்றி நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தாரு நான் என்ன ஸ்டேஜில் இப்போ நான் இருக்கிறேன் நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன் இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் நான் எனக்கு எனக்கு எப்படி கான்ஃபிடென்ஸ் பில்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய இன்சைட்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் தோஸ் லெசன்ஸ் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் அதித்தி அவங்க வந்து ஒரு அவங்க சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அவங்களோட கேரக்டர்லேருந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்போசிட் கேரக்டர் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐ மீன் த ரியல் கேரக்டர் ஷி இஸ் ஸோ அவ்வளோ துரு துருன்னு என்தூசியாஸ்டிக்காக இருப்பாங்க செட்டில் ஆனால் கேரக்டர் வைஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப சட்டிலாக ரியாக்ட் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே பயங்கரமாக யோசித்து நிதானமாக சிந்தித்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் என்ன என்ன பிரச்சனைனாலும் தட்டி கேட்குற மாதிரி ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ ரிபல் கேரக்டர் மாதிரி அவங்க ஸோ அதுதான் அந்த ரோலில் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரொம்ப மெனக்கெட்டாங்க பேசிக்லி ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு எவ்ரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி டயலாக்ஸில் எங்கெங்கே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கணும் எப்படி இதை பேசணுன்ற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு நோட்ஸ் மாதிரி கொடுப்போம் பேசிக்லி ஹோம் ஒர்க் கொடுப்போம் அந்த ஹோம் ஒர்க் வந்து வீட்டில் போய் பண்ணிட்டு வருவாங்க பண்ணி வீடியோ எடுத்து அனுப்புவாங்க இஸ் இட் ஓகே சார்னு சொல்லி அதில் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ ஷூட்டிங் ஒர்க் பண்ணாத நாளுங்களுமே அவங்க இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அதித்தி அண்ட் மோனிஷா மோனிஷா இஸ் தன் ஒண்டர்ஃபுல் ரோல் இந்த ஸ்பெல்ம் ரொம்ப நேச்சுரலாக ஆக்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து அது இன்பானாக இருக்கு அவங்களுக்கு ஸோ ஐ திங்க்ஸ் யூ கோ பிளேசஸ் தேங்க்யூ மோனிஷா அண்ட் சந்துரு என்னோட கோ டெரக்டர் அண்ட் கோ ரைட்டர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த கதையை ஸ்டார்ட்லேருந்து யோசித்து எழுதணும் எனக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே நாளை இயக்குனர் சீசன் த்ரீயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சந்துரு லோகேஷ் ஃபிலோ எல்லாருமே ஒரு 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 ப்ராப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் சினிமா மேலே ஆர்வம் உள்ள ஒன்றா வீடு எடுத்து தங்கி இருந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் ஸோ அவன் ஸ்டில் என் கூட ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவனோட அவன் அடுத்த படம் பண்ண போகிறான் அந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இது ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறான்னு கேட்டதுனால வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் டா அண்ட் முக்கியமாக நான் இந்த ஆல்சோ நான் இப்போ என்ன என்னோடய க்ரூ சார்பாக நான் பேசுகிறேன் என்னோடய என்டையர் க்ரூ சார்பாக நான் பேசுகிறேன் க்ரூ இந்த சென்ஸ் இந்த மண்டேலா படம் எடுத்ததும் சேம் டீம் தான் என்னோட சினிமாடோகிராஃபர்லேருந்து எடிட்டர்லேருந்து காஸ்டியூம் டிசைனர்லேருந்து மியூசிக் டைரக்டர்லேருந்து எவ்ரிபடி இங்கே அப்படியே மாவீரனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி வந்தோம் மண்டேலா படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகலை அது ஃபஸ்ட் டைம் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே டிவியில் ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த டிவிலையும் சரி அதுக்கு ஒரு ப்ரிவியூ ஷோ வச்சுருந்தோம் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தாங்க
ஒரு ப்ராப்பர் ஆடியன்ஸ் வந்து சார் படம் சூப்பராக இருக்கு சார்ன்ற மாதிரி கை கொடுத்த மாதிரி அவ்வளோ பாசத்தோட பேசுனீங்க அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக பேசுனீங்க எனக்கு இன்னும் அது ஞாபகம் இருக்கு நான் அந்த வாசலே நின்றுட்டு இருந்தேன் எல்லாரும் வந்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து கை கொடுத்து அந்த படத்தில் என்னென்ன நிறைய குறைகள் எல்லாமே சொன்னீங்க ரொம்ப ஹாப்பியான மூமெண்ட் அது எனக்கு அண்ட் ஸ்டில் இந்த இந்த படம் ஓடிட்டில் ரிலீஸ் ஆனாலுமே அதை இவ்வளோ தூரம் அதை பற்றி பேச வச்சதும் சரி இன்னமும் ஏதாவது ஒரு பொலிட்டிக்கல் விஷயமா ஒரு படத்தை பற்றி ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கும்போதும் நீங்கள் அந்த மண்டேலா படத்தை பற்றி பேசுகிறீங்க ஸோ உங்களால் தான் அந்த படம் ஸ்டில் அந்த நேம் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு யூ கைஸ் ஹவ் பீன் ஸோ சப்போர்ட்டிவ் இந்த படத்தை அவ்வளோத்துக்கு மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் ரீச் பண்ணது நீங்கள் தான் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் எங்களுக்கு காமிச்சிட்டீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் போட்டு ஒரு நல்ல படம் பண்ணால் அதை எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுவோன்றத பண்ணி காமிச்சிட்டீங்க அந்த ஹோப் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்க அந்த ஹோப்போட தான் இந்த படம் இன்னும் டென் டைம்ஸ் எஃபர்ட் போட்டு இந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் மாவீரன் இந்த படத்தையும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் படத்தை பாருங்கள் அதில் இருக்க பாசிட்டிவ்ஸ் எழுதுங்க நெகட்டிவ்ஸும் சொல்லுங்கள் இஃப் தெர் ஆர் எனி நெகட்டிவ்ஸ் வில் கரெக்டட் ஐ வில் கரெக்டட் இன் மை நெக்ஸ்ட் ஃபில்ம் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் Thank you so much. And yes, uh, that's the most important thing. So, when you start with the first time, Maviran Varikum, when you start with the first time, 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 when you start with the looks change, when you start with the first time, when you start with the first time, when you start with the first time, அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தும் வந்து மெருகேத்தி வந்துட்டே இருந்தாரு சோ அந்த மாதிரி ஒரு உழைப்பு தான் இப்படி ஒரு அபாரமான வளர்ச்சி அவருக்கு கொடுத்திருக்கு அப்படிங்கறத தாண்டி நல்ல வேல்யூஸ் நல்ல மனிதர் அப்படின்னு எல்லார்கிட்டயுமே பேர் வாங்கி தமிழ்நாட்டு மக்களோட செல்ல பிள்ளையா இருக்கிற நம்ம எஸ் கே அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் இங்க வந்திருக்கிற பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்கள் வீடியோகிராஃபர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வணக்கம் நன்றி இங்கே இன்னைக்கு வந்ததுக்கு மாவீரன் படம் இன்னும் சில நாட்களில் ரிலீஸ் ஸோ அந்த ஒரு எப்போவுமே ரிலீஸ்க்குரிய ஒரு சின்ன டென்ஷன் இருக்கும் பட் அதை தாண்டி ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு உங்ககிட்டலாம் இந்த படத்தை காட்டுறதுக்கு மடோனஸ்வின்னோட மண்டேலா நீங்க அந்த படம் பார்த்துட்டு நீங்க எழுதினதும் நீங்க கொடுத்த அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப அலாதியானது அந்த படம் பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த படம் பண்ணலான்றத பேசணும் மடோன்ட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அவர் எடுத்துக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப டஃப்பான ஸ்டோரி டஃப்பான கதைக்களம் எல்லாமே ஆனா அதே மாதிரி அதுல ஒரு நல்ல ஒரு சமூக பார்வையும் இருக்கு சமூக அக்கறை இருக்கு அத ஜனரஞ்சகமா எல்லாரும் ரசிக்கிற மாதிரி கொடுக்குறாரு நான் மண்டேலா வீட்டில் பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய என் பொண்ணு ரொம்ப அதை என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தா அதே மாதிரி எங்கள் அம்மாவும் ரொம்ப ரசிச்சு பார்த்தாங்க அண்ட் எனக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ புது சினிமாவாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் அந்த படம் கரெக்டாக இருந்தது எனக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் அந்த படம் கரெக்டாக இருந்தது இதில் என்னப்பா ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னும் போது அந்த படம் கரெக்டாக இருந்தது ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு படமாக பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப் அது அதை மண்டேலால பண்ணியிருந்தாரு ஸோ அதே அதே மாதிரியான ஒரு விஷயத்த தான் இந்த மாவீரன்லையும் கையாண்டிருக்காரு இதோடைய கதை கதைக்களம் எல்லாமே வேறையா இருந்தாலும் அவருடைய அந்த சமூக அக்கறை இந்த படத்துல இருக்கு அதுலயும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் யாருமே வந்து ஒரு கருத்து கூட ஆடியன்ஸ்ட வந்து ஒரு கருத்து சொல்ற மாதிரி எந்த வித வசனமும் இந்த படத்துல கிடையாது ஆனா படம் பார்த்து முடிக்கும் பொழுது அது எல்லாருக்கும் போய் சேரும் அதுதான் இது ரொம்ப ரசம் அதை மடவுன் அழகா பண்றாரு அது இந்த மாவீரன்லையும் பண்ணியிருக்காரு லோகேஷ் லோகேஷ் கனகராஜ் பிரதர் வந்து எங்க எல்லாருக்குமே நல்ல பழக்கம் தான் மடோனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அவங்களாம் ஒன்னா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ஸோ லோகேஷ பார்க்கும்போது ஒரு முறை சொன்னாரு என்கிட்ட பிரதர் நான் வந்து லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் பிரதர் நான் அப்படியே அப்படியே பண்ணி அப்படியே ஒரு படம் பண்ணுவோம் பிரதர் மடோன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் பிரதர் அவன் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருப்பானோ அப்படிதான் பிரதர் படம் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொன்னாரு அதை மைண்டில் வச்சு தான் நான் ஷூட்டிங்கு போனேன் ஆனால் ஷூட்டிங் போன அப்புறம் தான் தெரியுது அது ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்லாம் இல்லை அவர் அவர் ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆனால் எப்படி ஸ்ட்ரிக்டில் என்ன ஒரு அழகு அப்படின்னா ஷூட்டிங்கில் ஒரு நாளும் யாரையும் திட்டி நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் நடிக்கிற அத்தனை பேர்கிட்ட இருந்தும் வேலையை கரெக்டாக வாங்கு
இவரும் ஹெட் மாஸ்டர் தான் ஆயிருக்கணும் அப்படி கொஞ்சம் வேற டைரக்ஷன்ல போய் இங்க வந்து அவர் டைரக்டர் ஆயிட்டாரு பட் வேலை வாங்குறதுல அவ்வளவு சூப்பர் ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சு ஒரு மூணாவது நாள் வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சீன் தான் ஒரு டைலாக் சொல்ற இடம் ஒண்ணு வந்தது அதுல ஒன் மோர் போயிட்டே இருந்தது எனக்கு ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோர் சொல்றாரு அது ஒரு ஜாலியான ஒரு ஒரு டைமிங்கா ஒண்ணு சொல்றது நானும் அதுத்தையும் பேசுற இடங்கள்ல ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்படியே கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு ஒரு ஷார்ட் மாத்திர நேரம் போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஒரு இடத்துல இன்னும் உட்காந்து யோசிச்சு நான் நீ தயவு செஞ்சு உனக்கு என்ன தெரியும் இது வரைக்கும் என்ன தெரிஞ்சிருக்கன்றத மறந்துரு அவர் ஒண்ணு நினைச்சு வச்சிருக்காரு இவ்வளவு எழுதி எழுதி ஏன்னா ஒரு இயக்குனர் வந்து இப்ப நம்ம நடிகரா கதை கேட்கும் பொழுது ஒரு தடவை அந்த கதைக்குள்ள போயிட்டு வருவோம் புக்கு படிக்கும் போது அதுக்குள்ள போயிட்டு வருவோம் இல்ல சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு சீன் மைண்ட்ல ஓடும் பட் டெரக்டர்ஸ் தான் ஷார்ட் பை ஷார்ட் அவங்க மைண்ட்ல ஓட்டிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறாரு எது கரெக்டுங்கிறது அவருக்கு தான் தெரியும் சோ அவர் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை நீ பண்ணிடு அவரை மட்டும் போக்கஸ் பண்ண அப்படின்னு அன்னையில இருந்து அதுக்கப்புறம் மடவன் எப்படி நடிக்க சொல்றாரோ என்ன பண்ணணும்னு சொல்றாரோ அதை மட்டுமே அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல பண்ணிட்டே இருந்தேன் எங்கேயாவது அதை பண்றதுக்கு எனக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நானே கேட்பேன் ஏன்னா அவரை நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது அதுக்கு அவர் ஒரு பதில் சொல்வார் சோ அப்படிதான் வந்தது சோ இந்த கேரக்டர் படமா பார்க்கும் பொழுது நான் ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கதுல டெஃபினட்டா இருக்காது இந்த படம் டாக்டர்ல என்னுடைய வேற ஒரு டைமென்ஷன் பார்த்த மாதிரி டெஃபினட்டா மாவீரன்ல என்னுடைய இன்னொரு டைமென்ஷன் பார்ப்பீங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்கு அது முழு விஷன் வந்து மடோனோடது அண்ட் மடோன் பிரதர் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களோட ஒர்க் பண்ணது அண்டு நிறைய சொல்லி கொடுத்தீங்க அதுக்கும் தேங்க்யூ வேற எங்கேயும் நான் ஆக்டிங் ஸ்கூலோ இன்ஸ்டியூட்டோ அதெல்லாம் போல இந்த மாதிரி இயக்குநர்கள் திறந்து கத்துக்கிறது தான் பட் அவங்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்கிறத விட வேற ஒரு பெரிய நாலேஜ் எதுவும் இல்லைன்னு நான் நம்புறேன் நான் மடோன் அண்ட் சந்துரு நவீன் அண்ட் அவங்க டீம் எல்லாருமே அதே மாதிரி விது படத்துல வேலை பார்த்த அத்தனை பேரும் இந்த படத்துல எங்க எல்லாரையுமே கரெக்டா எல்லா கேரக்டர்ஸும் நீங்க படம் பார்க்கும்போது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்ல எல்லா கேரக்டர்ஸும் கரெக்டா இருக்குன்ற மாதிரி அவங்க வந்து அதை பாத்துக்கிட்டாங்க அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது இந்த இந்த படத்துல அண்ட் இந்த படம் வந்து ஒரு ஃபேண்டசி ஜானர் பிலிம் ஆனா இது ரொம்ப ரியலிஸ்டிக் பேக்ட்ராப்ல தூக்கி செட் பண்ணிருக்காரு சோ இது ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ற லைட்டிங் மேக்கிங் எல்லாமே இந்த படத்துல அவங்க பண்ணணும் அதுக்கான உழைப்பு எல்லாமே அவங்க போட்டிருக்கிறாங்க பட் அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் நல்லா இருக்குல்ல பிரதர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்குன்னு அண்ட் மடவன் சொல்றாரு எனக்கு லேர்னிங் பிரதர் இந்த படம் சூப்பர் லேர்னிங் இன்னும் நிறைய ஏரியாஸ் நம்ம கத்துக்க வேண்டி இருக்குன்னு இந்த படத்துல தெரிஞ்சது இன்னும் இன்னும் சூப்பரா சூப்பரா பண்ண முடியும் பிரதர்னு சொல்லிட்டே இருந்தாரு அதுவுமே எனக்கு ரொம்ப சூப்பரான தாட்டா இருந்தது சோ என்டையர் டீம் மாவீரனோட டெக்னிக்கல் டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்க எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணது அண்ட் ப்ரொடியூசர் அருண் அருண் என்னுடைய நண்பர் ஆனா இப்ப வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் அப்படின்றவங்க வந்து பணம் போடுறதுன்றத தாண்டின ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு இயக்குனர் வச்சிருக்கிற விஷனை வந்து கரெக்டா கொண்டு போய் ஆடியன்ஸ சேர்க்கறதுக்கு எல்லா வகையிலையும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அண்ட் தன்னுடைய தயாரிப்பு நம்ம தயாரிச்சிருக்க படம் மிக சிறந்தது இதுதான் எனக்கு உலகத்திலேயே பெஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிற நினைக்க நினைப்பாங்க ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளரும் அது ரொம்ப சின்சியரா அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒவ்வொரு ஒரு போஸ்டர்ல இருந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோல இருந்து அதை எப்படி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு அது வந்து அவர் ஒவ்வொரு முறையும் யோசிச்சுட்டே இருக்காரு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படம் இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக இப்போ வரைக்கும் அவர் பண்ணிட்டு இருக்க மேனக்கில் அண்ட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் ஒன்று சொல்லணும் இந்த படத்தோட போஸ்டர் டிசைனர் சிவா அவருக்கு எவ்ரி போஸ்டர் வந்து ரொம்ப மெனக்கெட்டு ரொம்ப சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்காரு லாஸ்ட் டைம் அவரை சொல்ல விட்டுட்டேன் நான் அண்ட் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி அண்ட் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் மிஷ்கின் சார் உங்க அளவுக்கு சினிமால என்ன யாரும் இவ்வளவு வந்து கொஞ்சி இருப்பாங்களா அப்ரிசியேட் பண்ணிருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல சார் அவ்வளவு வந்து அன்பு கொடுத்துட்டீங்க சார் நீங்க நான் வந்து மிஷ்கின் சார் முன்னாடி பார்த்த அவருடைய இன்ட் படங்கள் பார்ப்போம் ஸோ படம் பார்க்கும்போது தெரியும் இவர் வந்து வேற மாதிரியான ஒரு டைரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மிஷ்கின் சாரோட படங்கள் நான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் நான் அண்ட் சாரோட படம் எந்த படம் வந்தாலும் நான் முதல் நாள் பார்த்துருவேன் நான் அப்படி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் பட் அதை பார்த்தோம்னா சார்
அண்ட் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் உங்களோட டெடிகேஷன் அவ்வளோ சூப்பர் சார் நாங்கள் நாங்கள் நடிச்சுட்டே தான் சார் இருக்கோம் எங்களுக்கு ஒன் மோர் இல்லை பத்து டேக் பன்னெண்டு டேக்குன்றது எங்களுக்கு அது பழக்கமானது தான் சார் ஆனால் நீங்கள் ஒரு டிரெக்டர் உங்களோட நீங்கள் டெரெக்ட் பண்ணும்போது உங்களோட மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருந்தால் போதுமானது சார் ஆனால் இதில் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தும் நிறையா வேணும் அதுவும் மிட் நைட் ஷூட் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பட் ஒரு வாட்டி கூட நான் இதை பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் சொல்லி நான் பார்க்கவே இல்லை சார் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு எப்படி ஒரு கம்ப்ளீட் டிரெக்டரோ இப்போ நீங்கள் கம்ப்ளீட் ஆக்டராகவும் இருக்கீங்க சார் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது சார் அண்ட் எனக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு தோன்றுறது இனிமேல் உங்களை டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் கொடுப்பாங்களா உங்களை விடுவாங்களான்னு தெரியல சார் சாரி அப்படிதான் சார் இருந்தது ஒரு ஒரு ஃப்ரேமில் நீங்கள் அது மாதிரி கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துருக்கிறது அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் லைக் வில்லன்னா அது ஒரு ரசிக்கும்படியாக ரொம்ப அழகாக அது சாரோட ஸ்டைல் அப்படின்னு அந்த ஒரு குவக்கினஸ் இருக்கும்ல அது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் உங்களோட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் சரிதா மேம் தேங்க்ஸ் மேம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் பார்த்தாது மேம் சரிதா மேமோட ரோல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு அம்மா பையனோட பாண்டிங் வந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக மடோன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் எப்போவுமே அம்மா பையனுக்குன்னு சில சீன்ஸ் இருக்கும் ஒரு சீனாக அந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய படங்கள்ல இருக்கும் அது அந்த மாதிரி ஒரு சீன் கூட இல்லாமல் அம்மா பையனோட பாண்டிங் மடோன் இந்த படத்துல சொல்லியிருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் அப்பா பையனோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு நான் ரெண்டு மூணு படங்கள் பண்ணிட்டேன் அம்மா பையனோட ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ராங்கா வந்தது எனக்கு இந்த படத்துல தான் அது எல்லாருமே டெஃபினட்டா உணர்வோம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுடைய ஸ்ட்ராங் எமோஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மாவீரன் கதையே அதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அதுல எமோஷன்ஸ் அவங்க எமோஷன் சீன்ஸ் நடிக்கிறத பார்க்கும்போதே அப்படி ஒரு மாதிரி ஜிவ்னு இருக்கும் நமக்கு மேம் என்ன மேம் அவங்க வந்து இப்போ கூட அவங்க வந்து ரொம்ப வெக்கப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க ஐயோ சிவா பேசணுன்னா எனக்கு டென்ஷனாக இருக்குமே அதே மாதிரி சீன் முன்னாடி வந்து இன்னைக்கு இந்த சீன் நல்லா பண்ணிடணுமே அப்படின்னு ஆனால் ரோல் ஆக்ஷன் சொன்னோன்னா அந்த கண்ணில் வந்து மொத்த எமோஷனையும் அவங்க வந்து காட்டுவாங்க அது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் மேம் தேங்க்யூ மேம் இனிமே எப்ப நீங்க துபாயில இருந்து வந்தாலும் சாக்லேட்டோட தான் வரணும் மேம் அந்த மாதிரி ஆயிட்டோம் நாங்க எல்லாம் படகிட்டோம் அதுக்கு தேங்க்யூ மேம் அண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேம் அண்ட் இன்னும் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் இதுக்கப்புறம் கேப் விடாதீங்க மேம் நிறைய நடிங்க மேம் தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணுங்க மேம் பிளீஸ் மேம் கிட்ட சில இதெல்லாம் கேட்டேன் நான் அந்த டைம்ல எப்படி மேம் படம் ஒத்துப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்ல சிவா ஹீரோயின்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைன்னா நான் அந்த டைமில் யார் நடித்தாலும் நான் வந்து அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன் நான் வேண்டான்னு சொல்லிவிடுவேன் ஹீரோயினுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கணும் அந்த விமன் கேரக்டருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸும் ரெஸ்பெக்டும் இருக்கிற படங்கள் தான் நான் நடிப்பேன் அதுதான் எனக்கு என் குரு கேபி சார் சொல்லி கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது வந்து அந்த டைம் ரொம்ப சின்ன ஏஜ்லேயே நடிக்க வந்துட்டாங்க மேம் அந்த ஏஜ்லேயே இப்படி ஒரு தாட் ப்ராசஸோடு இருந்தது பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இன்னொரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா எழுதுற டேரக்டர்ஸோட தான் ஒர்க் பண்ணணும் மடோன் அப்படி ஒரு டேரக்டர் எனக்கு வந்து ரொம்ப நிறைவா இருக்கு அவரோட ஒர்க் பண்றதுல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு லெசன் மேம் நீங்க வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றீங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு லெசன் இதெல்லாம் தான் நாங்க படங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மேம் அண்ட் அதித்தி ரொம்ப ஒரு அதித்தி வந்து இந்த படத்துல ஜேர்னலிஸ்டா நடிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப ஒரு ஒரு காம் கம்போஸ்டான ஒரு ரோல் ஒரு ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு ரோல் அதில் அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் மல்டி டேலண்டட் அவேசா எல்லாமே அவங்களுக்கு பாட்டெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு பாடுறாங்க நான் வந்து ஹீரோ ஆன ஒரே காரணத்தினால நான் பாட்டு பாடிட்டு இருக்கேன் வேற ரீசனே கிடையாது ஆனால் அவங்க வந்து பாட்டை கற்றுக்கிட்டு பாடுறாங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே அவங்க ப்ரொசீஜராக செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க அதுவே எனக்கு தெரிஞ்சு சக்ஸஸ்க்கு சரியான ரூட்டுன்னு நினைக்கிறேன் பெஸ்ட் விஷயம் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அதித்தி அண்ட் மோனிஷா யோகி பாபி அப்படின்னு சொல்லி யோகி பாபு அண்ணனை பத்தி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க நான் கண்டிப்பா போன் பண்ணி சொல்வேன் மோனிஷா அது பதட்டத்துல சொன்னதா வேணும்னு சொன்னதான்னு எனக்கு தெரியல அப்பாடி தம்னில் கிடைச்சிச்சு ஓகே அண்ட் மோனிஷா உங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கீங்க அது மடோனு சொன்னாரு ரொம்ப நல்ல ரோல் அண்ட் அதை நீங்க பர்ஃப
கடைசி காலகட்டத்துல வந்து அண்ணன் அங்கேயும் வந்து திட்டுறாங்கண்ணே அண்ணன் இங்கேயும் திட்டுறாங்கண்ணே நான் எங்கன்னு போறது நான் ஒரு ஆள் தானே இருக்கேன் ஐயோ எனக்கு மட்டும் இந்த பிரச்சனை அடிக்கடி வருமா அந்த மாதிரியா வச்சுட்டு பட் ஃபைனலி அவங்க ரொம்ப சின்சியரா ரெண்டத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணி பண்ணாங்க ஒரு ஒரு நாள் மட்டும் ரெண்டு ஷூட்டிங்லயுமே கரெக்டா வந்து அட்டன் பண்ணி பண்ணாங்க ஓகே அப்பதான் நினைச்சேன் ஓகே இந்த பொண்ணு வேலை கத்துக்குச்சு கரெக்டா ரெண்டு பேரையும் பேலன்ஸ் பண்ணிடுச்சு இந்த நாலேஜ் நமக்கு எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சூப்பர் அதுலயும் கலக்கிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் இந்த படமும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கும் மனிஷா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் சுனில் சார் உங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் கூட நடிச்ச எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி அண்ட் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இந்த இந்த ஈவெண்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் நாங்க சொல்ல நினைக்கிறது இது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்க போற ஒரு ஃபிலிமா இருக்கும் சினிமாட்டிக்காகவும் சரி ஸ்டோரி டெல்லிங்காகவும் சரி ஸோ நீங்க எல்லாரும் ஜூலை ஃபோர்டீன்த் தேட்டர்ல போய் இந்த படத்தை பாருங்க நீங்க எல்லாரும் டெஃபினட்டா ஃபேமிலியோட பார்க்கலாம் இந்த படத்துல ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் இருக்கு பட் அது எதுவுமே வந்து ரொம்ப பயமுறுத்துற வகையில இருக்காது அந்த சீனுக்கு தேவையான பவர் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸோட தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாரும் தேட்டர்ல இந்த படத்தை பாருங்க எங்க டீம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் அருண் சொன்ன மாதிரி இந்த டீம் டேரக்ஷன் டீம்ல எல்லாருமே வந்து என்ன விட வயசு கம்மியானவங்க தான் ஸோ ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இப்படி ஒரு விஷனோட இப்படி ஒரு படத்தை பண்ணிருக்கிறாங்க உங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பட்சத்துல நீங்க பாராட்டுங்க உங்களுடைய பாராட்டுகள் தான் மக்கள்கிட்ட இன்னும் ஜாஸ்தியா இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கும் அண்ட் நான் யாரையும் மிஸ் பண்ணல நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ அஞ்சனா எல்லாரும் பத்தியும் நீங்க கொடுக்குற அந்த அன்பான வார்த்தைகள் எப்பவுமே இந்த ஈவெண்ட் இல்லாம எப்பவுமே எல்லாருக்குமே எல்லா ஷோ எல்லா ஈவெண்ட்ஸ்லயுமே அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி லவ் யூ ஆல் தேங்க்யூ என்னோட மியூசிக் டைரக்டர் பத்தி சொல்லல எல்லாரும் சாரி அந்த பைனல் ஒர்க் எல்லாம் மொத்த பிரிண்டையும் டெலிவர் பண்றதுல அவங்க எல்லாருமே இருக்கிறாங்க பரசங்கர் பிரதர் தேங்க்யூ உங்களுடைய எல்லா எஃபர்ட்டுக்கும் அண்ட் யோகி பாபுனா யோகி பாபுனா இன்னைக்கு நீங்க வரீங்கன்னு தான் அருண் சொன்னாரு சரி உங்களுக்கு நேரில் பார்க்கலாம் தான் சொன்னேன் உங்களோட போர்ஷன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்க மண்டேலாலே ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஆக்டர்ன்றத நீங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் அகைன் உங்களுடைய காமிக் டைமிங் வந்து இதுல ஜாஸ்தியாவே இருந்தது அதை நான் ரசிச்சேன் அண்ட் இந்த படத்தை எல்லா ஊர்லேயும் வெளியிடுற எங்களுடைய எல்லா தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாருக்கும் விநியோகஸ்தர்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றி அண்ட் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய ரிலீஸாக பண்ணுற ரெட் ஜெயின் மூவிஸ்க்கும் செண்பகமூர்த்தி சாருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி இது நிச்சயமாக பெரிய ரிலீஸாக இருக்கும் அருண் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பெரிய ரிலீஸாக தான் பண்ணுறாங்க ஏன்னா நல்ல தியேட்டர்ஸ் பெரிய தியேட்டர்ஸ் பெரிய ரிலீஸ் மஸ்ட் அதுதான் நிறைய ஆடியன்ஸ் எங்க போனா ஓகே இந்த படம் இருக்கு நம்ம போய் டிக்கெட் வாங்கி பாக்கலாம்னு அவங்க அவங்க இருக்க ஏரியால பக்கத்துலயே போய் பாக்குறதுக்கு வந்து அது கரெக்டா இருக்கும் சோ எல்லாரும் தேட்டருக்கு வந்து பாக்குற படமா அது நிச்சயம் இருக்கும் சப்போர்ட் பண்ற அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ